Hey guys, welcome back to my channel. So, in this video, we have eyebrows. Eyebrows are makeup to fill up. Makeup is normal. You can fill up. You can fill up. You can use products. You can use colors. You can use your eyebrows naturally. You can use your eyebrows. You can use your tips. 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 If you want to subscribe to my channel, you can use your tips. 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 First, eyebrows are important. Indonesia கலப்பு Kathleenелиiyim Pencils, pomades, eyebrow kits, eyebrow bars, powder products are in this case. So, if you have an eyebrow pencil, you can use a spoolie on this case. You can use a sharpener, you can use a sharpener. You can use a sharpener on this case. You can use a sharpener on this case. You can use a sharpener on this case. You can use a eyebrow product on this case. If you look at it, it's an eyebrow pomade. Eyebrow pomade is a gel liner, gel product. இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பிரஷ் வைச்சு உங்களுடைய ஐப்ரோஸ் பில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நைன்டி பர்சன்ட் இந்த மாதிரி பொமாட்ஸ் மாதிரி கொடுக்குற பிராண்ட்ஸ் வந்துட்டு ப்ரஷும் கொடுத்துடுறாங்க ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது பர்டிகுலராக இந்த பிராண்ட் அதாவது மேக்கப் ரெவல்யூஷனோட ஐப்ரோ பொமாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரஷும் கொடுத்துடுறாங்க ஸோ நீங்கள் அதை வச்சு தாராளமாக உங்களுடைய ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது கிட் இந்த கிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவுடர் ப்ராடக்ட் இருக்கு வேக்ஸ் ப்ராடக்ட் இருக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கிட்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு ப்ராடக்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்ஸ் ப்ராடக்ட் அதாவது பொமாட்ல எப்படி வெட்டான ஒரு ப்ராடக்டா இருக்கு ஐப்ரோ ப்ராடக்ட் அந்த மாதிரியே இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல இருக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல இருக்கும் இல்ல சிங்கிள் சிங்கிள் பேனா கூட இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இங்க ஒரு வெட் ப்ராடக்ட் இருக்கு இது வந்து வேக்ஸ் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சதுனால அப்படி இருக்கு இல்லனா இது ஒரு ஒயிட் கலர் கிரீம் ப்ராடக்ட் நடுல அண்ட் எண்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பவுடர் ப்ராடக்ட் இது ரெண்டு வச்சு கூட நீங்க உங்களுடைய ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இதுல ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்வீசரும் இருக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பிரஷும் உங்களுக்கு வந்துட்டு கிடைக்குது இந்த கிட்டோடே இப்போ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்கு நீங்க எதை சூஸ் பண்ணலான்றது நான் சொல்றேன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஷேட்ஸ் ஸோ ஐப்ரோஸ்க்கு நீங்க ஃபில் பண்ண வரும்போது லைட் ப்ரௌன்ல இருந்து டார்க் பிச் பிளாக் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு கலர் ரேஞ்ச் இருக்கு இதுல நான் என்ன கலர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது உங்களுடைய பெரிய டவுட்டா இருக்கும் நேச்சுரல் லுக்கிங்கா இருக்கணும் அப்படின்னா ஐடியலா உங்களுடைய ஐப்ரோ கலர் வந்து நீங்க டார்க் பிரவுன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அது உங்களுடைய ஓன் ப்ரிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு ஐப்ரோஸ் நல்லா டார்க்கா பிச் பிளாக்கா வேணும்னா பிளாக் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் நான் ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி சொன்ன மாதிரி நீங்க எப்படி யூஸ் பண்றீங்கன்றது இருக்கு ஸோ பிளாக் நீங்கள் எடுத்தால் கூட நீங்கள் அதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறீங்க ரொம்ப லைட் ஹேண்டடாக ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா அதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் எப்படின்னா உங்களுடைய ஹேர் கலர் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய ஐப்ரோ கலர் வந்து மேட்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றது So, now I am going to swatch a dark brown eyebrow product. This is black. I am going to swatch a black eyebrow product. This is your number of different differences. This is brown and this is black. So, if you have a natural look, you can choose a dark brown. You can also use a light handed finish. You can also use a lot of heavy product. You are now a beginner. If you don't know what product you are choosing, you can help me. If you have a natural look, you can use a natural look. You can use a natural look. You can use a natural look. You can use a lot of sparse eyebrows. What do you do? You can use a powder product. You can use a gel product. If you don't have a spar or a spar or a spar, you can finish it with a natural finish. If you look at it, you can see that you have a product in your eyebrows. So, if you don't have a spar or a spar or a fine hair, you can finish it with a natural finish. I suggest that if you have a spar or an eyebrow pencil or an eyebrow pomade, you can use a powder eyebrow product. So, now what is it? I think it's a good course. 
இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஸ்பார்ஸா இருக்கும் பட் அது பரவாயில்ல இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா திக்கான ஐப்ரோஸ் தான் இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு வந்து மேக்கப் போடும் போது ஏதாவது ஃபில் பண்ணணும் இல்லைனா எனக்கு ஐப்ரோஸ் நல்லா இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு தோணுது அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா இதோ ஒரு ஐப்ரோ பென்சில் இல்லைனா ஐப்ரோ பொமார்ட் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக ஒரு போனஸ் ஸ்டெப் நீங்கள் ஐப்ரோ பொமார் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது உங்களுடைய பிளாக் ஜெல் ஐலைனர் இருக்குல்ல அந்த ப்ராடக்ட் கூட நீங்கள் உங்கள் ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளாக் ஜெல் ஐலைனர் இல்லைனா டார்க் ப்ரௌன் ஜெல் ஐலைனர் நீங்கள் சப்போஸ் ரெகுலர் யூஸ்க்கு பிளாக் ஜெல் ஐலைனர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் மட்டும் வாங்கிட்டு நீங்கள் மல்டி பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐப்ரோஸும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஐலைனராகவும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு போனஸ் ஸ்டெப் நீங்கள் வேணும்னா அப்படி கூட ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இல்லை தனியாக நான் ஐப்ரோ ப்ராடக்டே வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் தாராளமாக இந்த மாதிரி ஒரு ஐப்ரோ பொமாட் வாங்கிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஐப்ரோஸ் எப்படி ஃபில் பண்ணலாம் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன்னா உங்களுடைய ஐப்ரோஸ் நல்லா குரூம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ ரெகுலராக நீங்கள் பார்லர் போய் உங்களுடைய ஐப்ரோஸ் த்ரெட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வெல் அண்ட் குட் உங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆகுதுன்னா நீங்கள் அதே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் நான் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்வீசர் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஐப்ரோ ரேசர் வச்சுப்பேன் இதை வச்சு நான் ரெகுலராக என்னுடைய ஐப்ரோஸ் வந்து கிளீன் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் முன்னாடி த்ரெடிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ நான் அது பண்ணுறது கிடையாது உங்களுக்கு என்னுடைய ஐப்ரோ ட்ரிம்மிங் ரூட்டீன் வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு பண்ணுறேன் பட் யூஸ்வலாக என்னென்னா என்னுடைய ஐப்ரோஸ் நான் அவ்வளோ வளர விடவே மாட்டேன் ஸோ அதனால் எனக்கு உங்களுக்கு பக்காவான ஒரு ட்ரிம்மிங் வந்துட்டு செஞ்சு காமிக்க முடியாது உங்ககிட்ட பேசிகிட்டே நான் பக்கத்தில் இருக்க கண்ணாடியை எடுக்கலான்னு ட்ரை பண்ணுறேன் முடியல நல்லா திரும்பி எடுத்துட்டேன் ஓகே என்னன்னா நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நான் ஆல்ரெடி மேக்கப் போட்டுட்டேன் ஆனாலும் பரவாயில்ல இது எனக்கு பெரிய பிரச்சனை தராது நான் ரொம்ப ஹெவியா எல்லாம் போடல எதுவும் இந்த இடத்துல எல்லாம் கம்மியா தான் போட்டிருக்கேன் ஐப்ரோ சுத்தி நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த ட்வீசர் வச்சு நான் என்னுடைய எக்ஸ்ட்ரா ஹேர் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்து அதெல்லாம் நான் பிளக் பண்ண போறேன் இது கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்க வந்துட்டு இது நீங்க அடிக்கடி பண்றீங்க உங்களுக்கு பழகிருச்சுன்னா இது பெயின்ஃபுல்லாலாம் இருக்காது ஆக்சுவலா எனக்கு நான் நினைச்ச அளவுக்கு இல்லை ஹேர் ஆனாலும் எனக்கு அந்த ஒரு கிளீன் ஃபினிஷ் வேணும் அப்படின்றதுக்காக நான் எங்கே இருக்கான்னு பார்த்து அதை மட்டும் பிளக் பண்ணிக்கிறேன் யூஸ்வலாக இந்த டாப் போர்ஷன் வரும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு டக்குன்னு வேலை முடியணும்னு ஐப்ரோ ரேசர் எடுத்து இப்படி நான் வந்து ட்ரிம் பண்ணிடுவேன் அவ்வளோதான் நான் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதையும் உங்கள்கிட்ட காமிச்சிடுறேன் என்ன மாதிரியான ப்ரஷஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு ஆங்குலர் ப்ரஷஸ்ன்னு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ப்ரஷஸ் நீங்கள் தனியாக வாங்கிக்கோங்க ஸோ இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு இங்கே காமிச்சிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது டிஎஸ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிராண்டில் இருந்து அண்ட் இந்த ப்ரஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென்ஸ்லி பேக்ட் ஆங்குலர் ப்ரஷ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அழுத்தமாக இருக்கிற மாதிரி டென்ஸ்லி பேக்டுன்னா உங்களுக்கு கிட்ட கிட்ட இருக்கும் அந்த ப்ரிசல்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் இந்த மாதிரி அழுத்தமாக இருக்க மாதிரியான ப்ரஷஸ் வந்து நீங்கள் பவுடர் அண்ட் ஜெல் ப்ராடக்ட் ரெண்டுக்குமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அழகா வந்துட்டு யூஸ் ஆகும் இதை வச்சு நீங்க ஷேப் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்ல சும்மா ப்ராடக்ட் ரொம்ப லைட்டா ஷேட் பண்றதா இருக்கட்டும் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஆங்கில பிரஷ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே இது ஒண்ணு இன்னொரு ஆப்ஷன் நான் என்ன வச்சிருக்கேன்னா இது ப்ரோ ஆர்டில இருந்து பி டுவெண்டி செவன் இதுவும் நல்லா பாத்தீங்கன்னா ஒரு செம்ம டென்ஸ்லி பேக்ட் ஆங்கில பிரஷ் இதை வச்சு நீங்க இந்த விங் லைனர் கூட பண்ணலாம் நான் எனக்கு வந்துட்டு இந்த ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த பிரஷுமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஜெல் ப்ராடக்ட்ஸ் நான் யூஸ்வலா வந்து இந்த மாதிரி பிரஷஸ்ல யூஸ் பண்ணுவேன் அடுத்து எங்கிட்ட இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு இது வேகால இருந்து ஆங்கில பிரஷ் இது பாத்தீங்கன்னா லூஸ்லி பேக்ட் நீங்க முன்னாடி பார்த்த ரெண்டு பிரஷ் மாதிரி டென்ஸா இருக்காது இது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி லூஸ்லி பேக்ட் தொட்டு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு மாதிரி ஃபிளஃபியா இருக்கும் ஸோ அதுதான் நான் வந்துட்டு லூஸ்லி பேக்ட்னு சொல்றேன் இந்த மாதிரியான பிரஷஸ் வந்து நீங்க பவுடர் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரூல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது மேக்அப்ல நீங்க இந்த பிரஷ் இந்த ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது உங்களுக்கு எது ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்து நீங்க அந்த அதை கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க யூஸ் பண்றதுக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன் ஒரு
ஓகே இந்த மாதிரி டயக்னலா இப்படி போட்டு இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா பாக்குறேன்னு பார்த்து இவ்வளோ தூரம் உங்களோட ஐப்ரோஸ் எல்லாம் வந்து எப்பயுமே இழுத்துறாதீங்க அது ரொம்ப ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலா தெரியும் நல்லாவும் இருக்கு அது பாக்குறதுக்கு ஓகே அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு டயக்னலா ஒரு லைன் நீங்க இமேஜின் பண்ணி அதோட உங்க ஐப்ரோஸ் வந்துட்டு நிறுத்திக்க பாருங்க ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஆங்கிள் மேட்டர்ஸ் ஓகே இப்ப நம்ம ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ண போறோம் இப்ப நான் என்னுடைய ஐப்ரோஸ மூணு பார்ட்டா பிரிச்சுக்கிறேன் இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இது வரைக்கும் அடுத்து இது செகண்ட் பார்ட் இந்த கார்னர்ல வரைக்கும் தேர்ட் பார்ட் ஓகே நான் என்னோட மிடில் பார்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் ஃபில் பண்ணிப்பேன் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு பென்சில் வந்து எவ்வளோ ப்ராடக்ட் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் வேணும் நான் ப்ராப்பராக பிடிக்கிறேனா ப்ராப்பரான ப்ரெஷர் கொடுக்குறேனா அப்படின்னு தெரியறதுக்கு ஸோ முடி இருக்க இடத்துல நான் பென்சில் வச்சு பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் ஓகே நம்ம இவ்வளோ ப்ரெஷர் போடுறோம் கம்மியாக போட்டு பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அண்ட் நான் பென்சில் ப்ராடக்ட் பண்ணதுமே என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஸ்பூலி எடுத்து என்னுடைய ஐப்ரோஸ் வந்துட்டு ப்ரஷ் பண்ணுறேன் என்னுடைய ஹை ஐப்ரோ ஹேரை வந்துட்டு நான் எப்படி ப்ரஷ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்னுடைய டாப் பார்ட் வந்து ஷேப் பண்ணுறேன் ரொம்ப சாஃப்டாக அதுக்கப்புறம் எனக்கு எங்கே ஷேப் வேணுமோ அந்த இடத்துல நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் அப்படியே என்னுடைய எண்டு கொண்டு போகிறேன் ரொம்ப சாஃப்டாக ஜென்டிலாக குட்டி குட்டி ஸ்ட்ரோக்ஸாக போடுங்க இப்படி தொட்டுட்டு ஒரு லைன் இப்படி தொட்டுட்டு இன்னொரு லைன் அப்படின்னு பண்ணவே பண்ணாதீங்க குட்டி 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 ஸ்ட்ரோக்ஸாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கும் எதாவது தப்பாச்சுனாலும் ஈஸியாக உங்களால் அலைய அழைக்க முடியும் அண்ட் அழுத்தி போடாதீங்க ரொம்ப சாஃப்டாக ஜென்டிலாக பண்ணுங்க அடுத்து இந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ரொம்ப ஜென்டிலாக சாஃப்டாக பண்ணுறேன் இந்த பென்சில் ரொம்ப பிக்மெண்டட் அதனால் நான் ஒரு லைன் வச்சதுமே அங்கே லைன் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் என்னுடைய ஸ்பூலி வச்சு இப்படி ப்ரஷ் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொன்று ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டிப் கைஸ் உங்களோட ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணும்போது மட்டும் கண்ணாடி இவ்வளோ கிட்ட வச்சு பண்ணாதீங்க நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுவோம்ல காஜல் வைக்கும்போது இல்லை ஐலைனர் பண்ணும்போது கண்ணாடி ரொம்ப கிட்ட வச்சுப்போம் ரைட் அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணும்போது பண்ணவே பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் தூரத்தில் இப்படி எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா போச்சுரா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ டார்க் ஆகிடும் உங்களோட ஐப்ரோஸ் யூஸ்வலாக ஆக்சுவலாக எங்கே எவ்வளோ முடியோடு இருக்குது எங்கே முடி இல்லாமல் இருக்குன்றதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள் இப்போ என்னோடய ஐப்ரோஸில் இந்த பார்ட்டில் தான் ஹேர் நல்லா இருக்குது ஸோ நான் அந்த பார்ட்டில் மட்டும் நல்லா திக் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த இடத்துல கம்மியாக இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல சும்மா லைட்டாக இன்டென்ஸ் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டேனே தவிர்த்து ஃபுல்லாக நான் ஃபில் பண்ணலை இப்போ நான் இந்த ஐப்ரோஸ் காமிக்கிறேன் வெல் நீங்கள் சொல்லலாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஐப்ரோஸில் கொஞ்சம் முடி இருக்குது அப்படின்ட்டு அது நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரிம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ரெகுலராக அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால அது அப்படி இருக்கு நீங்களும் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரா நீங்க மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்கும் இது என்னுடைய வெட் அண்ட் வயல் கிட் இந்த கிட்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே வந்து ஐப்ரோ ப்ராடக்ட் சோ இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட்டான ஒரு ஷேட் இதை மட்டும் நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னா என் ஐப்ரோஸ்ல ஒண்ணுமே தெரியாது இன்ஃபேக்ட் இன்னும் தான் லைட் ஆகும் வயசான ஒரு லுக் வந்து கிடைச்சிடும் அண்ட் ஐப்ரோஸ் நீங்க டார்க்காகவும் கொஞ்சம் திக்காகவும் நீங்க வச்சு பண்றீங்க அப்படின்னா ரொம்ப எங்கர் லுக் கிடைக்கும் ரொம்ப தின்னா பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப வயசான லுக் கிடைக்கும் அது கூட ஒரு டிப் நீங்க மனசுல வச்சுக்கலாம் சோ நான் இப்ப வந்துட்டு இந்த ஐப்ரோஸ் வந்து ஃபில் பண்ண போறோம் ஓகே சோ இங்க இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேக்ஸ் ப்ராடக்ட் அதாவது ஈரமா இருக்கு மெழுகு ப்ராடக்ட் ஓகே ஆக்சுவலா இந்த கிட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் நான் நினைக்கிறேன் கிடையாது <laughs> சைஸாக வந்து இருக்க ஒரு ஆங்கில ப்ரஷ் ஸோ இந்த கிட் தாராளமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் கைஸ் நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி பண்ணுறேன் இந்த கிட் வந்து சொதப்பவே சொதப்பாது நீங்கள் டார்க் ஐப்ரோஸும் வர வச்சுக்கலாம் இந்த ப்ரௌன் ப்ராடக்ட் வச்சு அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி வேணும் இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக வேணும்னா இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பொமாட் மாதிரி வேணும்னா இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு பவுடர் ப்ராடக்ட் மட்டும் வேணும்னா இதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எனக்கு தெரியல நான் இத்தனை நாள் ஏன் இதை ட்ரை பண்ணாமல் இருந்தேன் இப்போ தான் ரீசெண்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் கண்டிப்பாக கண்ணை மூடிட்டு இதை உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் நான் என்னோடய டாப் பார்ட்டை ஃபஸ்ட்டு 
சும்மா நான் அப்படியே பேருக்கு தொடுறேன் அவ்வளோதான் எனக்கு இப்படி இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் அப்படி பண்ணுறேன் ஓகே அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இது வந்து ஒரு அமேசிங்கான டிப் ஓகேவா உங்ககிட்ட இருக்க ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க ஆல்ரெடி ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ண ப்ரஷ் எடுத்துக்க வேணாம் ஏன்னா அதில் நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்கும் நமக்கு ப்ராடக்ட் இல்லாத ஒரு ப்ரஷ் வேணும் ஓகே உங்களுடைய ஃபவுண்டேஷன் ஆர் கன்சீலர் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு என்னுடைய வெட் அண்ட் ஆயில் கன்சீலர் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா என்னுடைய ஆங்கிள் ப்ரஷ்ல கொஞ்சமாக இந்த ப்ராடக்ட் இப்படி எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப லைட்டரான ஷேட் எடுத்துக்காதீங்க அது ரொம்ப தனியாக தெரியும் உங்களுடைய ஸ்கின் டோன்லேருந்து ஒரு ஷேட் லைட்டர் இல்லைனா நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் என்ன ஷேட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதே ஷேடே கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு என்னுடைய இந்த ஏரியா ஐப்ரோட ஹை பார்ட் எங்கேயோ அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட்டு என்னுடைய ப்ராடக்டை இப்படி செட்டில் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு இப்படி என்னுடைய ஐலிட்ஸில் பிளெண்ட் பண்ணுறேன் இப்போது கீழ் பார்ட்டை வந்துட்டு இப்படி ஷேப் பண்ணுறேன் அண்ட் ஒரு கோடு மட்டும் போட்டுட்டு விட்டுறாதீங்க அது தனியாக தெரியும் கோடு இப்படியே உங்களுடைய லிட்ஸில் வந்துட்டு அதை பிளெண்ட் பண்ணி விடுங்க இதே மாதிரி என்னுடைய ஐப்ரோஸோட டாப் பார்ட்லேயும் நான் பண்ண போகிறேன் இது லிட்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா கிளீனிங் அண்ட் அந்த ஷேப்பை வந்துட்டு என்ஹான்ஸ் பண்ணி காமிக்கிற ஒரு டிப் ரொம்ப மைன்யூட்டான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் எவ்வளோ ப்ரிசைஸாக உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள் இந்த ஐப்ரோஸும் இந்த ஐப்ரோஸும் இந்த ஐப்ரோஸில் இன்னும் இந்த அண்ட்ரட் பார்ட்லாம் கொஞ்சம் நான் இன்னும் க்ளீன் பண்ணலாம் இந்த ஐப்ரோஸில் பாருங்கள் நான் இதுதான் மீன் பண்ணேன் லைக் இந்த ஒரு டிப் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் போடுறீங்கன்னா அந்த ஃபவுண்டேஷனே எடுத்து லைட்டாக இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய ஐப்ரோஸை நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ண உடனே எப்படி உங்களோட ஐப்ரோஸ் நீங்கள் ப்ராப்பராக ஃபில் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு செக் பண்ணணும்னா உங்களோட மிரர் கிட்டே போய்க்கோங்க இல்லை கையில் மிரர் வச்சுருக்கீங்கன்னா எடுத்துக்கோங்க இப்படி கீழே வச்சு பாருங்கள் ஃபுல் ஏரியா வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்ஸ்லாம் வந்து ப்ராப்பராக ஃபில் ஆகிருக்கான்னு தெரியும் அடுத்து இப்படி மேலே வச்சும் பாருங்கள் இந்த பார்ட் நீங்கள் கரெக்டாக ஷேப் பண்ணிவிட்டு உள்ளேயும் கலர் ஷேட் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி உங்களுக்கு பேசிகிட்டே பண்ணி காமிச்சதுனால அது உங்களுக்கு ப்ராப்பராக புரியணும் அப்படின்றதுனால நான் வந்து எப்பயும் பண்ணுறதை விட கொஞ்சம் ஹெவியாகவே போயிருக்கேன் பட் இட்ஸ் ஓகே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தெரியும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்ன நீங்கள் எதுலேருந்து எப்படி கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகுது எனக்கு செட் ஆகிற ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களுக்கு செட் ஆகும்னு கிடையாது ஸோ இதெல்லாமே வந்து நீங்களே உங்களுக்கு பண்ணி பார்த்துக்கும் போது தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா களத்தில் இறங்கி ப்ராடக்ட் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ எஸ் இப்போ உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் லைக் ஐப்ரோஸ் நீங்கள் எப்படி ஃபில் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அஃபோர்டபுளாக எப்படி வச்சுக்கலாம் உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கலாம் எப்படி நேச்சுரலாக வந்து தெரியறதுக்கு ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான விஷயம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதிலே உங்களுக்கு ஐப்ரோ ஜெல் அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு நீங்கள் அது கூட தாராளமாக வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம் எனக்கு பர்சனலாக ஐப்ரோ ஜெல் அவ்வளோ ஃபேவரட் கிடையாது என்னுடைய ஹேர் டெக்ஸ்சருக்கு ஹேர் டைப்க்கு ஐப்ரோ ஜெல்ஸ் வந்து போட்டால் தான் ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டாக தெரியும் பட் சிலருக்கு வந்து ஐப்ரோ ஜெல் மட்டுமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் அது கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இதுல இங்க காமிச்ச ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே ஒர்க் ஆகலனா அது கூட நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் கலர் वाइज உங்களுக்கு டவுட் ஆ இருக்கே எனக்கு என்ன வாங்கணும்னு தெரியலனா டார்க் ब्राउन ஆ Black இந்த ரெண்டு கலர் மட்டும் வாங்குங்க இது ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கல இல்ல நான் ரொம்ப ஃபேரா இருக்கேன் எனக்கு டார்க் ब्राउन அண்ட் Black ரெண்டுமே ரொம்ப டார்க்கா இருக்குனா நீங்க லைட் ब्राउन இல்லனா டார்க் கிரே இந்த மாதிரி கலர் கூட நீங்க தாராளமா ஆப்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி எப்படி ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதையும் நான் டக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நான் இப்படி தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபில் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத காமிக்க போகிறேன் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் நிறைய டிவியில் நிறைய சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் தான் நான் பார்த்துருக்கேன் உங்களோட ஐப்ரோஸை ஃபுல்லாக அப்படி வரைஞ்சி இப்படி வச்சுருப்பாங்க கேமராவில் பார்க்குறதுக்கு அவங்க ஃபுல் கெட்டப்புக்கு ஹெவி மேக்கப் போட்டால் தான் கேமராவில் அப்படி பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் டெலிவிஷனில் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு பண்ணுறாங்க நீங்கள் நேச்சுரலாக போய் பார்க்குறீங்க நேரில் போய் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ஐப்ரோஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப
அப்புறம் இது ஃபுல்லாக நான் எப்படி டார்க் பண்ணுறேன் இப்படி பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க ஓகே நான் இந்த ப்ரஷ் வச்சே இப்போ நான் காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட்டை இப்படி பண்ணுறது ஓகே அதுக்கப்புறம் அப்படி பாக்ஸ் மாதிரி போடுறது இந்த மாதிரி மட்டும் ஃபில் பண்ணவே பண்ணாதீங்க நான் ஒரு காலத்தில் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகே இது ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்குது நம்ம நேச்சுரலாக காமிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது என்னோடய ஐப்ரோஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி ஷேப்பில் வேணும் அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த லுக் பிடிக்கும் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி அவங்கவுங்க ஓன் ஃப்ரிஃப்ரெண்ட்ஸ் கைஸ் ஓகேவா உங்களுக்கு இப்படி தான் பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்கள் தாராளமாக இப்படி போட்டுக்கோங்க பட் நேச்சுரலாக வேணும்னா நான் சொன்ன மாதிரி பண்ணுங்கள் ஸோ எஸ் யூ கைஸ் இதோட இன்னைக்கு வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க அண்ட் உங்கள் எல்லாரையும் நான் என்னோட நெக்